വിദ്യാസാഗറിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം യു പി ക്ലാസ്സിൽ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം എന്ന വിഷയം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സയൻസ് എന്ന വിഷയം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തെ നമ്മൾ ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവയെ നമ്മൾ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പഠിക്കും അതിലൊന്നാണ് ഇതാ ഈ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ബേസിക് സയൻസ് ഇവയെ നമ്മൾ ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകളായിട്ട് പഠിക്കും ഒന്നാമത്തത് ജീവശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി രണ്ടാമത്തത് രസതന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ഊർജ്ജതന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് അപ്പോൾ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ യു പി ക്ലാസ്സിൽ അവസാനം അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകളായിട്ട് പഠിക്കും ജീവശാസ്ത്രം രസതന്ത്രം ഊർജ്ജതന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ഇനിയും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന ബയോളജിയും രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തരം തിരിക്കും അതിലൊന്നാമത്തത് സസ്യശാസ്ത്രം രണ്ടാമത്തത് ജന്തുശാസ്ത്രം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഈ പറയുന്ന ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവയെ സസ്യശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടണി എന്നും ഇവിടെ ജന്തുശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ സുവോളജി എന്നും പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പുതുതായിട്ടൊരു സബ്ജക്റ്റ് പരിചയപ്പെടാൻ പോവാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ആ പിന്നീട് എന്നാണ് ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ജീവശാസ്ത്രം എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം എന്താണ് അവ അവയ്ക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന വിഷയത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പിന്നീട് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ആ പേര് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാരാരൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊന്നേ നോക്കാം ജീവശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ജീവശാസ്ത്രം അതായത് ജീവനെക്കുറിച്ചും ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ബയോളജി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ജീവശാസ്ത്രം അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ്ട് ആ ജീവനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബയോളജി ഈ പറയുന്ന ബയോളജി അടുത്ത് നമുക്ക് അറിയാനുള്ള കാര്യം ഈ ബയോളജി എന്ന പദം അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ബയോസ് അതുപോലെ തന്നെ ലോഗോസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളായ വാക്കിതാണ് ബയോസ് ലോഗോസ് ബയോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ലോഗോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠനം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ലൈഫ് സ്റ്റഡി ജീവനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അവയാണ് ഏത് ജീവശാസ്ത്രം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ബയോസ് ലോഗോസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ജീവശാസ്ത്രം പിന്നീട് ജീവ പിന്നീട് ബയോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ലോഗോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പഠനം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി അപ്പോൾ ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ജീവശാസ്ത്രം ജീവനെക്കുറിച്ചും ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ബയോളജി എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആധികാരികമായിട്ടുള്ള കണ്ടെത്തലുകളെല്ലാം നടത്തിയത് പിന്നീട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അതുകൊണ്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിലിനെ പിന്നീട് നമ്മുടെ ബയോളജിയുടെ ജീവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഈ പറയുന്ന ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ജീവശാസ്ത്രം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ജീവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ആര് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് ബയോളജി എന്ന പദം നിർദ്ദേശിച്ച ആളാണ് ലാമാർക്ക് അത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോവരുത് ഇവയുടെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവയെ പറ്റിയുള്ള കണ്ടെത്തലുകളെല്ലാം നടത്തിയ ആൾ ഇതിൻ്റെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിയുടെ പിതാവ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്നാൽ ബയോളജി എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പദം നിർദ്ദേശിച്ച ആളിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരാണ് ലാമാർക്ക് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം എന്ന വിഷയത്തെ മൂന്നായി തിരിക്കുമെന്നും അതിലെ ബയോളജി എന്ന വിഷയത്തെ പിന്നീട് നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് സസ്യശാസ്ത്രം അതുപോലെ തന്നെ ജന്തുശാസ്ത്രം എന്ന് പഠിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നേരത്തെ പറയാ
പിന്നീട് ബയോസ് അതുപോലെ തന്നെ ലോഗോസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ബയോളജി എന്ന പദം എന്താണ് ആ പിന്നീട് ഉത്ഭവിച്ച ബയോളജി എന്ന പദം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അതിൽ ബയോളജിയുടെ ജീവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരും നേരത്തെ പഠിച്ചു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അവയെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സസ്യശാസ്ത്രമെന്നും ജന്തുശാസ്ത്രമെന്നും തിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവയുടെ കാര്യം എന്താ ഇതാണ് സസ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് തിയോപ്രാസ്റ്റസ് അതുപോലെ തന്നെ ജന്തുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ജീവശാസ്ത്രം ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഇനി കൂടുതൽ പാഠഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടുമുട